মাধ্যমিক বাংলা পরীক্ষায় কোনি উপন্যাসের কোন প্রশ্নগুলি আসার সম্ভাবনা প্রবল একই সঙ্গে স্কুলের পরীক্ষাগুলোতেও কোনি উপন্যাস থেকে কোন কোন প্রশ্নগুলি আসার সম্ভাবনা এবছর অত্যন্ত উজ্জ্বল একদম অধ্যায় ভিত্তিকভাবে কোন অধ্যায় থেকে কোন প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ আজকের ভিডিওতে তোমাদের জানিয়ে দেব কাজী আজকের ভিডিওটাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখো তোমাদের সুবিধার্থে অনুরোধ করব একটা খাতা আর একটা পেন নিয়ে ভিডিওটা দেখো প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশ্নগুলিকে তোমরা কিন্তু খাতাতেও লিখে নিতে পারো ভিডিও শুরুর আগে একটা ছোট্ট অনুরোধ যদি ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ লাইক করো আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একেবারেই ভুলো না শুরু করছি মূল আলোচনা কোনি উপন্যাস কোনি উপন্যাস থেকে তোমাদের কোনো ছোট প্রশ্ন হবে না কোনো অবজেক্টিভ কোনো এম সি কিউ কোনো এস এ কিউ কিচ্ছু হবে না শুধুমাত্র তিনটি বড় প্রশ্ন দেওয়া হবে পাঁচ নম্বর মানে লিখতে হবে দুটি তোমাদের টোটাল সিলেবাসটা কিন্তু অনেক বড় কোনি উপন্যাসে চোদ্দোটা পর্ব আছে এখান থেকে মাত্র তিনটে বড় প্রশ্ন করা হবে উত্তর দিতে হবে তোমাদের দুটো তো প্রথম পর্ব বা প্রথম অধ্যায় থেকে কি কি প্রশ্ন তোমাদের আসতে পারে কোনি উপন্যাসের প্রথম পর্বের সবচেয়ে এবার যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ গঙ্গা ঘাটের বর্ণনা বারুণী কি বারুণীর দিন গঙ্গা ঘাটে যে ভিড় হয়েছিল সেই ভিড়ের বর্ণনা অর্থাৎ দিতে পারে ভিড়ে থই থই গঙ্গার ঘাট বা আজ বারুণী বারুণীর দিন এবং গঙ্গা ঘাটের বর্ণনা এটা তোমরা ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে পড়ো স্কুলের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট স্কুলের তোমাদের টেস্ট পরীক্ষা এবং মাধ্যমিক দু হাজার একুশ তিনটের জন্যেই কিন্তু প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক নম্বর অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় প্রশ্ন তোমরা যেটা করবে মাসাজ হচ্ছে নাকি সঙ্গীত চর্চা অর্থাৎ যে বিষ্ণুধরের গায়ে যে মাসাজ হয়েছিল বিভিন্ন সঙ্গীতের ভঙ্গি করে কখনো হারমোনিয়াম কখনো তবলা কখনো তানপুরা এই অংশটা থেকেও একটা বড় প্রশ্ন হতে পারে আর তিন নম্বর এটাই এই দুটো করলেই আশা করি তোমাদের হয়ে যাবে তবু যারা আর একটু ভালো স্টুডেন্ট যারা মনে করছো না আমরা আর একটা করতে পারব তারা প্রথম দুটো কমপ্লিটের পর করে নিতে পারো বিষ্ণুধরের সঙ্গে ক্ষিতির সিংহের দেখা হওয়ার ঘটনাটা যে কিভাবে তাদের মধ্যে কথোপকথন হয়েছিল দেখা হয়েছিল এই অংশটাও কিন্তু একটু দেখে নিও এই চ্যাপ্টার থেকে অর্থাৎ প্রথম অংশ থেকে আর কোনো প্রশ্ন এর বাইরে লাগবে না এবার আমরা আসবো দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অংশ থেকে তোমাদের একটা প্রশ্ন খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো লীলাবতী চরিত্র বা ক্ষিতিশের স্ত্রী লীলাবতীর পরিচয় বা স্বামীর জীবনে তার স্ত্রীর ভূমিকা মানে লীলাবতী চরিত্রটাকে খুব ভালো করে পড়ে নেবে দ্বিতীয় পর্বে প্রথম দিকে লীলাবতী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ কেন বিদ্রোহী হয়েছিল তার বিদ্রোহের কি করে অবসান ঘটেছিল ক্ষিতির সিংহ যে তার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া শুধুমাত্র সেদ্ধ রান্নার কথা বলেছিল প্রেশার কুকারে সেদ্ধ রান্না হবে কোনো নিয়ে তেল ঝোল মশলা খাওয়া যাবে না এই বিষয়ে যে তার নির্দেশিকা ছিল এই অংশটা ভালো করে পড়বে একই সঙ্গে এটা করলে তোমরা পেরে যাবে যে ক্ষিতিশ কেন যোগ্যি বাড়ির খাবার খায় না বা শরীরের নাম মহাশয় কোন প্রসঙ্গে এই মন্তব্য মানে এই যে ক্ষিতিশদের বাড়ি কুকারে সেদ্ধ রান্না হতো এই প্রসঙ্গটা থেকেও কিন্তু বড় প্রশ্ন আসতে পারে আর এখান থেকে আর একটা প্রশ্ন করবে চার বছরের মধ্যে প্রজাপতি ডানা মেলে দিয়েছে প্রজাপতি কি চার বছরের মধ্যে কিভাবে তার ডানা মেলে দিয়েছিল অর্থাৎ ক্ষিতিশ্বের বউয়ের অর্থাৎ লীলাবতীর যে ব্লাউজের দোকান তার কি করে শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল এই অংশটা পড়বে আর লাস্ট একটা জিনিস দেখে নেবে ওই গুরুকেও কঠোর জীবনযাপন করতে হয় ক্ষিতিশ কেন কঠোর জীবনযাপন করত তার বাড়িতে বাড়ির ঘরের বর্ণনা কেমন ছিল সে যে ঘরে সুতো সেই ঘরটা কেমন ছিল এই অংশটা এই অংশ মানে দ্বিতীয় নাম্বার অধ্যায় থেকে ভীষণ গুরুত্ব দিয়ে পড়বে চলে আসি তিন নাম্বার অংশ তিন নাম্বার অংশ এই প্রশ্নটাই বা যেটা বলতে চলেছি তিন নাম্বারের প্রশ্ন এটা তোমরা ধরে রাখো টেস্ট থেকে শুরু করে মাধ্যমিক তোলপাড় করে দেওয়ার মতো প্রশ্ন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক্ষিতিশের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ করা হয়েছিল ক্ষিতিশকে কিভাবে ক্লাব থেকে বের করা হয়েছিল ক্ষিতিশ তার জবাবে কি বলেছিল প্রশ্নটা নানা লাইন তুলে আসতে পারে যেমন আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট বলা নেই বা টেবিলের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল বা ক্ষিতিশ সিংয়ের বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ উঠেছিল এটা তোমরা একদম চোখ কান বুঝে এখন থেকে পড়ে নাও তিন নম্বর অধ্যায়ের বা তিন নম্বর পার্টের এই প্রশ্ন আরও আমি তিনটে অধ্যায় আজকে বলে দেব কিন্তু তার আগে ঘোষণা করছি ইতিহাসের সাজেশানে অর্থাৎ ইতিহাসের যে সাজেশান আমরা পোস্ট করেছিলাম সেখানে আমি কিছু প্রশ্ন ধরেছিলাম প্রশ্নের যারা সঠিক উত্তর দিয়েছ তাদের নাম অনেক লম্বা লিস্ট প্রত্যেকের নাম বলছি প্রত্যেককে অভিনন্দন আজকেও কিছু প্রশ্ন ধরবো তাদের প্রশ্ন এই তিনটে উত্তর তোমরা লিখে আমাকে কমেন্ট করো যারা সঠিক উত্তর দেবে পরবর্তী ভিডিওতে তাদের নাম নিশ্চয়ই বলা হবে আজকে বাংলা থেকে প্রশ্ন করছি আমাদের প্রথম প্রশ্ন তপনের পদবি কি জ্ঞানচক্ষু গল্পে যে তপন ত
তাহলে আমার টাইটেল হলো সুদীপ্তর পাশে বা সম্রাট আমার ডাক নাম সম্রাটের পাশে সিকদার বসলো এটাকে বলে পদবি তো আমার প্রশ্ন তপনের পদবি কি ছিল দ্বিতীয় প্রশ্ন অসুখী একজন কবিতায় একটা বাদ্যযন্ত্র বা একটা বাজনার নাম আছে সেই বাদ্যযন্ত্রের নামটি কি তৃতীয় প্রশ্ন হয়তো মরে গেছে কি বা কার মরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে তিনটে উত্তর আমাকে তোমরা নিচে ঝটপট কমেন্ট করবে একই সঙ্গে কমেন্ট করে জানাবে যে কোন জেলা থেকে তুমি লিখছ যাই হোক এবার বলে দিই গত ইতিহাসে কারা কারা সঠিক উত্তর দিয়েছে তাদের নাম তারপর আমরা আবারও কনির বাকি অংশের সাজেশানে চলে যাব রাজদীপ সরকার বর্ণালী দাস দেবজ্যোতি বাগদি পিন্টু হালদার সোমনাথ রকি তারপর আছে ববিতা নন্দী সুস্মিতা খান আনন্দ মহন্তি সুমন পাল অনিমেশ বিশ্বাস তপন চক্রবর্তী অনামিকা মণ্ডল শ্বেতা কর সুভাষিস পাল চৌধুরী কাবেরী সাধু সার্থ খাঁজরা হরিদাস দাস তনয় দাস আরও নাম আছে সেগুলো হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট জিনিয়াস গেমার একটা কোনো হয়তো ইউটিউব চ্যানেল তারপর আছে সুপর্ণা চৌধুরী শাহিদ সামিম আমিনুর রহমান কিরণ পাল মিউজিক অফ আলিপুর দুয়ার তারপর আছে বেবি ঘোষ শর্মিষ্ঠা ঘোষ জয়ন্তী মণ্ডল মকবুল হোসেন দেবজ্যোতি মাঝি অনুজ দত্ত অর্ণব মণ্ডল তারপরে নাম রয়েছে মাহিন শেখ কৌস্তব লাহা নজরুল ইসলাম আরও নাম রয়েছে তোমাদের সবাইকে মানে অভিনন্দন যে তোমরা সবাই এত সুন্দরভাবে বইটা খুটিয়ে পড়েছো বলে তারা হচ্ছে সৌম চক্রবর্তী গোপাল সিংহ অশোক কুমার ভাবক তারপর আছে আলিফ হোসেন এস ডি ভ্লগ ডক্টর মুমান মুন্না এটা হাবড়া থেকে আমাদের তারপর আছে বিও এম এফ ই বং এফ ই এই টাইপের কিছু একটা আর আছে ফ্যাক্ট বাডি এটাও ইউটিউব চ্যানেলের নাম সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার তরফ থেকে অভিনন্দন যারা দীর্ঘদিন ধরে এখন থেকে প্রতিদিন ভিডিও শেষে থাকবে কিছু প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর যারা সঠিকভাবে দেবে তাদের জন্য একদম বছরের মাস বরাবর আমি একটা স্পেশাল গিফট বা সারপ্রাইজ দেব তো তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন আজকের প্রশ্ন তিনটের উত্তরও তোমরা কিন্তু প্লিজ দিও সবার কাছে এই আবদারই রাখছি এবার আমরা চলে আসি পরবর্তী অধ্যায় দেখো চার নম্বর অধ্যায়টা থেকে এবছর টেস্ট বা ফাইনালে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা কিন্তু খুব ক্ষীণ বা কম তাই আমি চার নম্বর থেকে কোনো প্রশ্ন বলছি না চলে আসি পাঁচ নম্বর পার্ট কনির এখান থেকে প্রশ্ন চিৎকারটা হতাশায় ভেঙে পড়ল অথবা গলার স্বরটা আত্মনাদের মতো শোনালো একই প্রশ্ন দুটো লাইন তুলে আসতে পারে কার কখন কাজেই এই প্রশ্নর টা তোমরা একটু ভালো করে পড়ে নেবে পাঁচ নম্বর অংশে কনির উপন্যাসে তোমরা এই লাইনটা পেয়ে যাবে আর দ্বিতীয়টা কনির দুচো হঠাৎ জলে ভরে উঠল কেন এমন হয়েছিল তিন নম্বর করবে আমি আপনার বোনকে সাঁতার শেখাবো কে কখন কাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিল অর্থাৎ কনি যখন ওই প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছে সে হেরে যাচ্ছে যাচ্ছে তখন তার দাদার শটটা আত্মনাদের মতো শোনাচ্ছিল কনি হেরে যাওয়ার পর তার চোখ জলে ভরে গেল ক্ষিতির সিংহ তার কাছে গিয়ে বলল আমি আপনার বোনকে সাঁতার শেখাবো এটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়ে নিও ছ নম্বর অংশ এটা আমরা দেখব জুপিটার ক্লাবে ক্ষিতিশ নিয়ে গেছে কনিকে সেখানে গিয়ে ওখানে কর্মকর্তাদের বলছে একটা মেয়ে পেয়েছি তা তাকে শেখাবার সুযোগটুকু দাও কে কখন কোন প্রসঙ্গে কার কাছে এই করুণ আরতি করেছিল এটা প্রথম প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন ছ নম্বর অংশ থেকে করো এটা যুদ্ধ ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই কোন প্রসঙ্গে কেনই মন্তব্য আমার মতে খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তৃতীয় প্রশ্ন বুকের মধ্যে প্রচণ্ড মোচর অনুভব করে চোখ দুটো চিকচিক করে ওঠে কখন কেন কার এমন অবস্থা হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সাত নম্বর অধ্যায় এখানে প্রশ্নটা কিন্তু বেশ গুরুত্বপূর্ণ পশ্চিমবঙ্গের অনেক স্কুলে আসে কম্পিটিশানে পড়লে মেয়েটা তো আমার পা ধোয়া জল খাবে কে কখন কেন এমন বলেছিল এই হলো আমাদের সাতটা অধ্যায় আর টোটাল চোদ্দটা অধ্যায় বাকি যে সাতটা অধ্যায় সেটা আমরা পরবর্তীকালে তোমরা প্রথমে এই সাতটার প্রশ্নগুলো ভালো করে করে নাও পরবর্তীকালে বাকি অংশগুলোও বলে নেব দেখো কোনি উপন্যাসটা অনেক বড় ভালো করে না পড়লে কিন্তু তোমরা পারবে না আজকে যে প্রশ্নগুলো বললাম সবকটাই চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজেই তোমাদের কাছে অনুরোধ প্রশ্নগুলি ভালো করে পড়ো তোমাদের জন্য বাংলার অনলাইন ক্লাস যেহেতু স্কুল তোমাদের কোচিং বন্ধ করোনার কারণে প্রতিটা গল্প কবিতার লাইন বাই লাইন আলোচনা আমরা করছি একই সঙ্গে বিষয়গত সাজেশানও পোস্ট করছি সেই ভিডিওগুলো দেখতে চাইলে এই ভিডিওর ডেসক্রিপশানে একটা লিঙ্ক আছে লিঙ্কটাতে ক্লিক করে আমাদের অনলাইন ক্লাসের ভিডিওগুলো বা সাজেশানমূলক ভিডিওগুলো দেখে নিও আবারও বলছি আমাদের সম্রাট এক্সক্লুসিভ চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো তোমাদের জন্য খুব তাড়াতাড়ি সম্রাট এক্সক্লুসিভ বাংলা সাজেশান বইটি প্রকাশিত হবে জুলাই আগস্ট মাস নাগাদ সম্পূর্ণ উত্তর সহ কমপ্লিট সাজেশান বই 
সেটাও তোমরা সংগ্রহ করতে পারো একই সঙ্গে আমার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে চাইলে চলে এসো ফেসবুকে ফেসবুকে এসে সার্চ করো সম্রাট এক্সক্লুসিভ সাজেশান যে গ্রুপটি পাবে সেখানে জয়েন করো এই গ্রুপটি আমাদের আমাদের গ্রুপ আমরা সবাই এখানে পড়াশুনো সংক্রান্ত অনেক আলোচনা করি তোমার যদি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট নাও থেকে থাকে তোমার দাদা বাবা মা বা এদের অ্যাকাউন্ট থেকেও বা কোনো অভিভাবকের অ্যাকাউন্ট থেকেও তোমরা কিন্তু সেখানে যুক্ত হতে পারো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি ততক্ষণ জোর কদমে চলতে থাকুক তোমাদের পড়াশুনো শুভেচ্ছা রইল